क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लेते हैं स्टेट अब वेट वेपर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड ओनली बाई दी वेट प्रेशर रीजन यानी वेट प्रेशर रीजन क्या होता है ये होता है आपका ठीक है इसमें हम किससे हम उसकी प्रॉपर्टी पता नहीं कर सकते यानी कि वेट स्टेट पता नहीं कर सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर से हम पता नहीं कर सकते हैं अकेले ड्राइनेज फ्रैक्शन से तो हम पता कर सकते हैं प्रेशर और ड्राइनेज फ्रैक्शन इससे तो हम पता कर सकते हैं वेपर से प्रेशर से और वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं लेकिन हमारा वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता जाता है और प्रेशर भी ये दोनों चीज कॉन्स्टेंट रहती है तो इसलिए हम प्रेशर और टेम्परेचर से पता नहीं कर सकते सेकेंड है सेचुरेटेड लिक्विड एट अ हायर प्रेशर यानी कि हायर प्रेशर पे पी वन पे हैविंग द एंथल भी सेचुरेटेड लिक्विड यानी कि सेचुरेटेड लिक्विड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि ऑटोमेटिकली ये क्या होगी आपकी एच वन हो गई ठीक है क्योंकि हमें सेचुरेटेड लिक्विड ही दिया गया एच वन हमें दिया गया है ठीक है इस थ्रोटलिंग टू द लोअर प्रेशर पी टू यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस है यानी कि एच वन इक्वल्स टू जो हमारी दूसरी प्रोसेस होगी उसके इक्वल होगी एच टू ठीक है किस प्रेशर पे ले जा रहा है पी टू यानी कि लोअर प्रेशर पी टू पर ले जा रहा है एट पी टू प्रेशर एंथेल्पी ऑफ द सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड लिक्विड की एंथेल्पी क्या है इसको एच एफ टू मान लिया और इसको हमने मान लिया एच जी टू ठीक है ये आपकी वेपर की दी गई द ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन दिखाना है इस थ्रोटलिंग प्रोसेस पर देखिए पता है आपको एच वन इक्वल्स टू एच टू है अभी मैंने बताया थ्रोटलिंग प्रोसेस में ये होता है ठीक है एच वन की हमें वैल्यू कितनी दी गई थाउजेंड ठीक है एच टू की वैल्यू क्या है एच एफ एच एफ कितना दिया गया है एच एफ टू एट हंड्रेड प्लस एक्स हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे और एच एफ जी क्या होता है हमारा एच जी एच जी माइनस इसमें लिख देते हैं एच जी माइनस एच एफ एच एफ जी यही होता है एच जी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है एच जी की वैल्यू है टू एट जीरो जीरो और एच एफ की वैल्यू कितनी दी गई है एट हंड्रेड तो ये हो जाएगा टू थाउजेंड ठीक है जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी कि ऑटोमेटिकली आपको पता है थाउजेंड चाहिए डायरेक्ट कैलकुलेशन यूज़ किया जाइए क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ होता नहीं है तो आप थोड़ा ट्रिक कैलकुलेशन होती है वो उसको यूज़ किया करिए यानी कि क्या हो जाएगा आप ये इसका टू थाउजेंड इंटू एक्स अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ किस तरीके से 800 है और 1000 चाहिए मैंने कि यहाँ से इस प्रोडक्ट से हमें कितना चाहिए 200 चाहिए होगा 200 हंड्रेड कब मिलेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी जब जब हमारी 1 बाई टेन होगी ठीक है 1 बाई टेन यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉइंट वन तो ऑप्शन ये इसका आंसर है ठीक है इस तरीके से आप कैलकुलेशन यूज किया करिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस और द बैड स्टिंग यानी कि हमें जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है उसके रिलेटेड जो भी कुछ है उससे स्टेटमेंट को हमें देखना है और कौन सी स्टेटमेंट सही है कुछ हमें बताना है सबसे पहले हम कोई एक साइकिल ले लेते हैं कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं ये मैंने वो मैंने ले लिया एच एस डायग्राम ले लेते हैं नहीं टी एस डायग्राम ले लेते हैं सबसे बेस्ट वही है ठीक है टी एस डायग्राम मैंने ले लिया आप देख लेते हैं द स्टीम प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिक्रीज बट द एंथेल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये तो पता है एंथेल्पी कॉन्स्टेंट रहती है और प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करता है ये मैंने बताया था अभी उसके कंडीशंस ठीक है तो ये सही है द स्टीम प्रेशर डिक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस बट द एंथेल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये तो गलत है क्योंकि टेम्परेचर भी क्या होता है डिक्रीज होता है द एंट्रोपी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेस ठीक है देखिए फिर से मैं एच एस डायग्राम ही बता देता हूँ एच एस डायग्राम सही ज़्यादा बेटर होगा इसमें क्या है एंट्रोपी देखिए आपका क्या हो रहा है इसमें एच एस डायग्राम में इस तरीके से है ठीक है ये ये है और एक यहाँ पे ये है अगर हम बात करें दो प्रेशर्स की इस तरीके से ठीक है इस तरीके से प्रेशर्स हैं प्रेशर लाने है पी वन है ये पी टू है ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी ठीक है स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा जो यानी एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज है और ड्राइनेस फ्रैक्शन भी क्या होता है इस डायरेक्शन में बढ़ता है यानी कि एक्स इक्वल टू वन मैक्सिमम होता है तो थर्ड ऑप्शन भी सही है तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर क्या आ गया फर्स्ट एंड थर्ड ठीक लेकिन देख लेते हैं और द एंट्रोपी इंक्रीजेस बट द वॉल्यूम एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज होते नहीं है और वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है एक गलत है ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो हमारा टू में पूछा गया था ठीक है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग सब्सटेंस डज द रिलेशन टी वन बाई टी टू टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी वन होल्ड्स द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द जीरो हीट ट्रांसफर जीरो हीट ट्रांसफर कब होता है जीरो हीट ट्रांसफर एडियोबेटिक प्रोसेस में होता है 
ठीक है और ये पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दे दिया मैंने तो टी टू बाई टी वन यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है इक्वल्स टू पी टू बाई पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा ठीक है तो यानी कि गामा माइनस वन अपॉन गामा किसके इक्वल होगा जीरो पॉइंट टू एट सिक्स के और इससे हम गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपकी निकाल लेना आप वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फोर गामा की वैल्यू किसकी होती है वो होती है आपकी एयर की तो ये ऑप्शन डी सही है ये क्वेश्चन देख लेते हैं मैच द लिस्ट वन सम प्रोसेस ऑफ द स्टीम लिस्ट टू एफेक्ट ड्यू टू द प्रोसेस ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इस टॉपिक से ठीक है जो मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया और ये फिफ्थ वाला इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इफेक्ट्स डी टू द प्रोसेस हमें इसकी मैच द फॉलोइंग करनी है ठीक है मैंने इसके ऑप्शन दे दिए हैं डायरेक्ट करते हैं देखते हैं एस सेचुरेशन प्रेशर इंक्रीजेस सेचुरेशन प्रेशर इंक्रीज करने से देखिए मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ पी वी डायग्राम में से पी वी आर डी एस जो भी लेना है जनरल डायग्राम है ठीक है देखिए हम क्या करेंगे इस प्रेशर को अगर इंक्रीज करें तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है प्रेशर से इंक्रीज करने से आप तो एक तो जो आपकी एवेपोरेशन एंथेल्पी है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है एवेपोरेशन एंथेल्पी डिक्रीज होती चली जा रही है और एक दूसरी बात क्या है आपकी के जो टेम्परेचर है यानी कि सेचुरेटेड टेम्परेचर है वो क्या होता चला जाएगा इंक्रीज होता चला जाएगा ठीक है तो सेचुरेशन प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे ऑप्शन क्या है एंट्रोपी इंक्रीज एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती डिक्रीज होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जा रहा है ठीक है तो ये गलत है स्पेसिफिक एंथेल्पी ऑफ द एवेपोरेशन डिक्रीजेस हाँ ये होता है और सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस ये भी होता है यानी कि ए का ऑप्शन क्या हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है वो हम डिसाइड करेंगे कौन सा हमें लेना है थर्ड या फोर्थ दोनों हो सकते हैं ठीक है एज सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जब वो करो टी एस डायग्राम अगर हम लें टी एस डायग्राम हम लेंगे ठीक है इस तरीके से वो टी एस डायग्राम ठीक है तो इसमें क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो एवेपोरेशन एवेपोरेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है डिक्रीज होती चली जा रही है ठीक है तो हमारी एंथेल्पी ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज इंक्रीज तो करती नहीं है स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं करता है और सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज मतलब नहीं बनता इसका तो थर्ड तो यानी कि बी वाले का तो थर्ड होना ही होना है क्योंकि और कोई ऑप्शन उससे सही है नहीं तो ए वाले का क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा थर्ड को हम नहीं लेंगे ठीक है इस तरीके से आपको चॉइस करनी है एज सेचुरेशन प्रेशर डिक्रीज अगर सेचुरेशन प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो सेचुरेशन प्रेशर अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा एंट्रोपी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी और स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीज होगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेसिकली हम क्या करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज को इसमें भी हमारे क्या है दो ऑप्शन बन सकते हैं एवेपोरेशन के नहीं लिया गया तो हम इसको नहीं लेंगे एवेपोरेशन की इंक्रीज होगी ठीक है तो ऑप्शन टू यानी कि इसका क्या हो जाएगा सी का सेकेंड एज ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन देखिए क्या होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन जब इंक्रीज करता है टी एस डायग्राम में लेते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है तो क्या होता है एंट्रोपी क्या होती है इंक्रीज करती चली जाती है तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है तो आपको बेसिकली और भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे उस बेसिस पे आपको आंसर देखने पड़ेगा यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ बी का थर्ड सी का सेकेंड डी का फर्स्ट